Hello friends, welcome to Ramsos. This is session 3 on OOPS. In the learning objectives, why OOPS, classes and objects, access specifiers, constructor and destructor, but are they constructor overload? And friend function and class. Next, static members and functions. So, this is the last thing. And why OOPS? This is the OOPS. OOP OOP na object oriented programming idu vari namba c and other apka uh, past tutorials la paathad ellame object illama paathirukom adavadhu class irukadhu object irukadhu ellame paathirukom so but now namba ellame inime varapod ellame classes and objects vechi da paakaporom so idla paathina OOP la rendu main factors irukku onnu vandu attributes and otherwise methods attributes na variables okay the variables base panni vara methods methods na functions so rendu na rendu senda da enna aguna or class uruva or class ku la attributes irukum methods irukum real time example or class ku la students irupanga students ku vandu different sort of attributes irukum for example height color weight and la attributes but in the students la common as the functions i mean uh, padikirudhu eldurudhu okay saapadurudhu valayadurudhu indha mari common functions la irukum so in the functions la in the attributes pechi pannanga na they come under the category of class in the class ku la pandra actions um in the attributes um base panni so class uruvaagu so idukada namba oops padikrom the whoop cm programming use panna main reason enna na flexibility okay and uh, easy access easy accessibility coding language improve aho knowledge improve aho so adukada use pandranga but uh, now as far as now class and object pathi paapom class already so mari data and functions store pannom in the class ku vandu or variable nama declare pannom nama structure la idhe mari structure paathirukom okay or struct in the class ku badala struct ning irukum class name badala tag name irukum inga ulla nama data types vechi and variables ala declare panirpom and here the variable name structure variable name irukum and variable name use panni inga access pannuvom similarly adhe maari da ingiyo inga except in the access specifiers mattum irukum extra va inga edathla variable name nu solla matom inda object name nu solluvom inda vandu tag name nu solla matom class name nu solluvom struct ku badala inda class keyboard varum avula da difference okay but here in the object name vandu நீங்கள் இந்த கிளாஸுக்கு வந்து டிக்ளேர் பண்ணும் ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து டிக்ளேர் பண்ணுற மெத்தட் பேர் இன்ஸ்டான்ஷியேட்டிங்னு சொல்லுவாங்க நம்ம நார்மல் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் புக் டெஃபினேஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா வாட் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் அதுக்கு போட்டிருப்பாங்க அன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அன் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ் பட் இன்ஸ்டன்ஸ்னா என்னன்னு பத பேருக்கு டவுட் இருக்குது இன்ஸ்டன்ஸ்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க உங்கள் கிளாஸுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணிங்கன்னா அந்த ப்ராசஸ் பேர் இன்ஸ்டான்ஷியேட்டிங் அண்ட் உங்கள் ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த கிளாஸோட ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு கிளாஸோட ஒரு எக்ஸ் ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஓமே அவங்க கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுறது போல் அந்த கிளாஸோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருக்கிற அந்த ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதுதான் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் நோ ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபைஸ் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபைஸ் இருக்குங்க ப்ரைவேட் பப்ளிக் அண்ட் ப்ரொடக்டட் ப்ரைவேட் இட்ஸ் அ டிஃபால்ட் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் வேற எஸ் பப்ளிக் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் அ டிஃபால்ட் அண்ட் அஸ் வெல்ஸ் அஸ் வெல் ஆஸ் ப்ரொடக்டட் இது மூணுத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா நம்ம ரியல் டைமாக ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ப்ரைவேட்னா உங்களுக்கு சில இன்ஃபர்மேஷன் சீக்ரெட்ஸ் தெரிஞ்சு தான் அது உங்களுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இட்ஸ் கால்டஸ் ப்ரைவேட் அது டிஃபால்ட்டாக நடக்கும் நம்மளோட விஷயம் நமக்குள்ளே வச்சுக்கிறது வேறு பப்ளிக் உங்கள் உங்களோட விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஓகே இட்ஸ் பப்ளிக் அண்ட் ஹியர் இன் ப்ரொடெக்டட் இது சம்வா டிஃப்ரெண்ட் வென் கம்பேர்ட் டு ப்ரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் ப்ரொடெக்டட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது இன்னும் ரியல் டைமாக சொல்ல போனோன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சில இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் உங்களுக்குள்ளே வச்சுக்காமல் உங்கள் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு மட்டுமே அந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே அதுக்கு பேர் தான் ப்ரொடெக்டட் ஓகே ஸோ அந்த ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் நீங்கள் அந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இனிமேல் வர ப்ரோக்ராம் எல்லாமே நம்ம ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ் வச்சு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும் அண்ட் ஹியர் நம்ம மெம்பர் கிளாஸோட மெம்பர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு வி நீட் ஆப்ரேட்டர் இல்லையா அந்த ஆப்ரேட்டர் வேறு ஒன்றும் இல்லை டாட் ஆப்ரேட்டர் இது நம்ம ஸ்ட்ரக்சரில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் இட் நம்ம ஸ்ட்ரக்சரில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சிம்லர்லி இங்கேயும் யூஸ் பண்ணுறோ
so before going into constructor and destructor namba rendathukku or program paatha better ah irukum nu nenikiren inge koduthukalam but ye vella kudukrena na na ungalku andha scope resolution operator oda importance sollatha ipo andha scope resolution operator edukaga use pandrom appadina class ku ulla define pannala na velila andha class ah utte velila define pandrom na அந்த கிளாஸோட மெம்பருக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த கிளாஸ் நேம் அதுக்காக தான் அந்த ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் ஆகுது ஸோ அகெயின் கெட்டு இப்போ கெட்டு இது ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ண அப்புறம் நம்ம எவ்வளோ நம்பர் வேணுமோ அந்த ஏஎன்பி நம்பரை என்டர் பண்ணிக்கிறோம் சிம்லர்லி நெக்ஸ்ட் மெயின் ஃபங்க்ஷன் வரும் எஸ் டாட் புட் போகுது புட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதே சிம் சிம்லர் டைப் ஆஃப் திங் இந்த இடத்துல பிரிண்ட் பண்ணுறோம் பட் இதில் நம்ம மெயினாக கவனிக்க வேண்டியது என்ன ஏபி ப்ரைவேட்னு சொல்லியாச்சு ஓகே இந்த ப்ரைவேட் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் தான் கிளாஸ்க்குள்ளே தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் கிளாஸ்க்குள்ளே தான் ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் கிளாஸ் இப்போ எங்கேயுமே போகல ஓகே பப்ளிக் எங்கே வேணால் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை பற்றி பிரச்சனையே கிடையாது பட் ப்ரொடெக்டட் பாருங்கள் ப்ரொடெக்டட் இன்ட் சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ப்ரொடெக்டட்னா என்ன சொன்னாங்க உங் உங்கள் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு இது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சாம்பிள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபஸ்ட்டுங்கிற கிளாஸ் வந்து சாம்பிளுங்கிற கிளாஸை நம்பி இதோட வேல்யூஸ் எல்லாமே கொடுக்குது இப்போ இந்த சாம்பிள் வந்து இந்த மெம்பர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி ஐ மீன் அந்த மெம்பர் ஆக்ஸ் ஆக்சஸ் ரைட்ஸ் வாங்கிட்டு அந்த மெம்பருக்கு ஒரு வேல்யூ இன்ஷியலைஸ் பண்ணி அதை பிரிண்ட் பண்ணுது ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ப்ரொடக்டோட மெயின் யூசேஜ் ஒன் மோர் திங் உங்கள் நீங்கள் நீங்கள் கேட்கலாம் இன்ட் சி கொண்டு டூ டென் இப்படி கொடுக்கலாமே நீங்கள் அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்படி கொடுத்தா எரர் காட்டும் ஓகே உங்களுக்கு அது காட்டுறோம் எரர் காட்டுறப்ப கே நாட் இன்ஷலைஸும் காட்டும் பாருங்கள் கே நாட் இன்ஷலை இது கிளாஸ் மெம்பர் ஹியர் ஸோ கிளாஸில் வந்து நம்ம வேரியபிள்ஸோட வேல்யூஸ் இன்ஷலைஸ் பண்ண முடியாது அதுக்காக தான் நான் தனியாக எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல இன்ஷலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ லெட் சேவ் இட் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு இதை அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிஞ்சுருக்கோம் நான் லெட்ஸ் கோ டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளாஸுக்கு நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த சமயத்தில் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் ஆகும் ஓகே சிம்லர்லி அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து உங்கள் கிளாஸ் நேம் மாதிரியே இருக்கும் உங்கள் கிளாஸ் நேம் என்னவோ அதே தான் கன்ஸ்ட்ரக்டரோட நேமு இன்கேஸ் மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னா அது கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிடையாது அது சாதாரண ஃபங்க்ஷன் சரியா கன்ஸ்ட்ரக்டர் இஸ் ஆல்சோ அ ஃபங்க்ஷன் பட் இட் டு நாட் ஹேவ் அ ரிட்டன் டைப் ஓகே இ வாய்டு கூட இருக்காது ஓகே கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு வந்து எவ்வளோ பேராமீட்டர் வேணால் கொடுக்கலாம் பட் பேராமீட்டரே கொடுக்காட்டி அது பேர் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓகே டிஸ்ட்ரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இது கன்ஸ்ட்ரக்டர் எப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது கன்ஸ்ட்ரக்டர் உருவார மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டை டிஸ்ட்ராய் பண்ணும்போது டிஸ்ட்ரக்டர் உருவாகும் ஓகே இட் ரெண்டும் சேம் தான் இதுவும் கிளாஸ் நேம் மாதிரி தான் இருக்கணும் டிஸ்ட்ரக்டரும் பட் அதுக்கு ப்ரிசீடடாக ஒரு டில்டு வரும் டில்டு சிம்பிள் வரும் அதுக்கு முன்னாடி ஸோ கன்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்லாம் நிறைய ஆர்குமெண்ட்ஸ் வாங்கிக்கலாம் நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் வாங்கிக்கலாம் பட் டிஸ்ட்ரக்டரில் பேராமீட்டர் வாங்க முடியாது ஓகே கன்ஸ்ட்ரக்டர்லேயும் ரிட்டன் டைப் கிடையாது டிஸ்ட்ரக்டர்லேயும் ரிட்டன் டைப் கிடையாது பட் கன்ஸ்ட்ரக்டரில் வந்து ஒன் ஆர் மோர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒரு கிளாஸில் எவ்வளோ கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் டிஸ்ட்ரக்டர்னு வரும்போது ஒரு கிளாஸுக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரக்டர் தான் இருக்க முடியும் ஒன்றுக்கு மேலே இருக்க முடியாது ஓகே இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் ப்ளீஸ் மேக் அன் அவுட் ஆஃப் இட் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்ப்போம் இப்போது இந்த கிளாஸ் பண்ணுவோம் கிளாஸ் லைன் அண்ட் ஹியர் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோம் செட் லென்த் அண்ட் கெட் லென்த் நம்ம லைன் இஸ் அவர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் லைன் இதுவும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் இன் கேஸ் இந்த டீல் என்னெல்லாம் டீல் கூட தான் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இட்ஸ் அ டிஸ்ட்ரக்டர் இல்லையா இட்ஸ் அ டிஸ்ட்ரக்டர் டில் டிசம்பிள் பாருங்கள் அண்ட் நவ் ப்ரைவேட் ஆக்சஸ் ஸ்பேஸ் பேர்க்கில் டபுள் லென்த்துன்னு ஒரு வேரியபிள் ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் வில் கம் டு த மெயின் ஃபங்க்ஷன் லைன் இட்ஸ் அவர் கிளாஸ் நேம் ஸ்மால் லைன் வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்ட் நேம் இப்போ இது இந்த ஃபங் இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆன உடனே நான் என்ன சொன்னேன் ஒரு ஆ ஒரு ஒரு கிளாஸுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆன உடனே கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும்னு சொன்னேன் இல்லையா உடனே எந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும் ஏன்னா நம்ம ப்ரோக்ராமில் இருக்குது ஒரே கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்
அப்படின்னு அந்த ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் ஆ லைன் வந்து ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த செட் லைன் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோங்கிற வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறோம் இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோங்கிற வேல்யூ வந்து இந்த லென்த்தில் லென்த்துங்கிற அந்த வேரியபிளுக்கு வந்து இன்ஷியலைஸ் ஆகிடும் இந்த லென்த்துங்கிற வந்து ப்ரைவேட் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் வந்து லை லைன் கீழே இருக்குது லைனோட மெம்பர் தான் நான் ப்ரைவேட் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் கீழே இருக்குது ஸோ ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட் இது வந்து ப்ரைவேட் இல்லையா இப்போது நவ் லென்த் ஆஃப் த லைன் லைன் டாட் கெட் லென்த் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகுது So, get length in the function, in the return length. Return length in the function, length of the value is 6.0. This is the return of the value. Return of the value is the value of the print item. Okay, so this is how it works. And once, in the get ch, that is the main function well. I mean, in the get ch execute, you have a destructor call. That is the object's call. டிலீட் ஆகும்போது உங்கள் டிஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும் ஓகே டிஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆன அப்புறம் இந்த வேல்யூ வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பீங் டிலீட்டட் அப்படின்ட்டு ஸோ இதுதான் பேசிக் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டர் அதுக்கு நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்கள் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பீங் கிரியேட்டட் லென்த் ஆஃப் த லைன் இஸ் சிக்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பீங் டிலீட்டட் ஓகே ஸோ இதுதான் இப்படி தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது I think you might have understood this constructor and destructor. நல்லா பார்த்துக்கோங்க பிகாஸ் இதுதான் நம்மளோட மெயின் கான்செப்ட்ஸே யூப்ஸில் ஓவர்லோடிங் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அதே கன்ஸ்ட்ரக்டரை நம்ம ஓவர்லோட் பண்ணோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சீலை வந்து ஃபங்க்ஷனை ஓவர்லோட் பண்ணோம் அதாவது சேம் ஃபங்க்ஷன் எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் சைட் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸை பாஸ் பண்ணி சிம்லர்லி இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் அதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணால் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்குறது பட் இந்த இடத்துல நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும்போது அதோட ஆர்குமெண்ட்ஸை வச்சு தான் டெஃபினேஷனை மேட்ச் பண்ணும் ஓகே ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்டில் கால் இருந்ததுன்னா அதே ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் டெஃபினேஷன் இருந்தால் மட்டுமே மேட்ச் ஆகும் அது மேட்ச் ஆகிய ஊழல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ண இல்லை பண்ணாது ஸோ இது கன்ஸ்பாண்டிங் ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்ப்போம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் சி ரெக்டாங்கில் ஒரு கிளாஸு இந்த கிளாஸுக்கு வந்து ப்ரைவேட் லைன்ட்டு வித் ஹைட்டுன்னு ரெண்டு நம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸு ஐ மீன் நம்பர் வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் நம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபைக் கீழே சி ரெக்டாங்கலுங்கிறது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் சி ரெக்டாங்கல் வித் டூ பேராமீட்டர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் வித் டூ பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் இன்ட் ஏரியா இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஓகே இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிடையாது அண்ட் லெட்ஸ் கோ டு த main function c rectangle rect 3 comma 4 inga rendu values pass panirukom which indicates the parameters of 2 integer rendu parameter inga declare panirukom so rendu parameter ulla constructor vande inga irukku so and the control vande inga varum 3 comma 4 inga vandrum so and the a ingra value la 3 b ingra value 4 vande the width height ku assign aidu அசைன் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து திருப்பி இங்கே மெயின் ஃபங்க்ஷன் கண்ட்ரோல் வரும் சி ரெக்டாங்கிள் ரெக்ட் பி ரெக்ட் பி உடனே இட்ஸ் அ டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இந்த இடத்துல நம்ம ஆர்குமெண்ட்ஸ் எதுவுமே பாஸ் பண்ணலை ஸோ இட்ஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு உடனே இங்கே வரும் ஆர்குமெண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை என்ன பண்ணுறது நம்ம உள்ள ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் வித் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹைட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் நைன் இன்ஷலைஸ் பண்ண ஹெச் வேல்யூஸ் ஸோ இந்த இன்ஷலைஸ் ஆன வேல்யூஸ் வந்து ரெக்ட் இல்லை ரெக்ட் பீக்கு வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இந்த ரெக்ட் பீங்கிற அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கு நவ் ரெக்ட் டாட் ஏரியா ஏரியாங்கிறது வந்து நம்ம நான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லையா இந்த சாதாரண ஃபங்க்ஷன் இந்த ஏரியா வரும்போது இந்த வித் ஹைட் எந்த ஆப்ஜெக்ட் கூப்பிடுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ சி ரெக்டாங்கிளுக்கு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இப்போ ரெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் தான் கூப்பிடுது ரெக்டுக்கு த்ரீ காமா ஃபோர்னு பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ த்ரீ காமா ஃபோர் வந்து இந்த ஏரியாக்குள்ளே போகும் இந்த ஏரியாக்குள்ளே போகும்போது வித் இன்டூ ஹைட் த்ரீ இன்டூ ஃபோர் டுவெல் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து ரிட்டன் ஆகும் இட்ஸ் இன்டீஜர் டைப் வித் டூ ஹைட் இன்டீஜர் டைப் அதனால் ரிட்டன் ஆகுது இங்கே வந்து வேல்யூஸ் ப்ரிண்ட் ஆகுது சிம்லர்லி ரெக்ட் பி வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைவ் ஃபைன்னு இன்ஷலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த ஏரியா வந்து இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது ஓவர்லோடிங் இது வந்து டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் வித் டூ பேராமீட்டர்ஸ் ஓவர்லோடாக இருக்கு ஆனால் எவ்வளோ
ஆனால் அதே கிளா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதே கிளாஸில் இருக்கிற இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அசைன் பண்ணால் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற வந்து பார்க்குறது தான் இங்கே வந்து இப்போ இந்த இடத்துல கிளாஸு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர் சொல்லியிருப்போம் கிளாஸ் நேமும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் நேமும் ஒன்றா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து இன்னொரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் பண்ணால் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இடத்துல பாருங்க கிளாஸ் எங்கிறது இந்த நம்ம கிளாஸ் நைம் பப்ளிக் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கில் இந்த கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோம் வித் டூ பேராமீட்டர்ஸ் மெயின் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் கிளாஸ் நைம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் டூ பேராமீட்டர்ஸ் வந்து வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ பாஸ் பண்ண அப்புறம் இந்த ஏ ஒன்னை வந்து இந்த ஏ டூவில் அசைன் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஓகே இந்த ஏ டூவில் அசைன் பண்ணுறோம் இந்த ஏ டூவில் அசைன் பண்ண உடனே இட்ஸ் நோன் ஆஸ் அ காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓகே வி ஆர் இனிஷியல் வி ஆர் அசைனிங் அன் ஆப்ஜெக்ட் டு அனதர் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த சேம் கிளாஸ் ஸோ இதுதான் இங்கே நடக்குது ஓகே ஸோ ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட் இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம ஏ ஒன்னுக்கு தானே வேல்யூ இன்சுலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஏ டூ வச்சு வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரிண்ட் த வேல்யூஸ் இட்ஸ் அ சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் சி வேல்யூஸ் சென்ஸ் வி ஆர் ஆடிங் இட் So this is how it uh, executes and uh, the next program is copy constructor is very important. Please make a note of it. Okay. Next is uh, friend function. Friend function is very important. If you want to say a real time example, now you can use a real time example. You can use a real time example. Okay. You can use a real time example. 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 அப்படி செய்ய சொல்லும்போது உங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே அவன் ஆக்சஸ் பண்ணிகிட்ருக்கான் இல்லையா ஸோ உங்களால் முடியாது தான் அவன் பண்ணிக்கிட்ருக்கான் அவன் அவன் மூலமாக உங்கள் வேலையை நீங்கள் சாதிச்சுக்கிறீங்க இல்லையா அப்படி தானே அதே கான்செப்டை இங்கே அப்ளை பண்ணுங்கள் ப்ரைவேட் அண்ட் ப்ரொடெக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்கோம் சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸோட தான் இருக்குது இந்த ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபிக்ஸ் இல்லையா ப்ரைவேட் வந்து ஒரு கிளாஸ்க்குள்ள தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதோட லைஃப் அது கிளாஸ்க்குள்ளே முடிஞ்சு போடும் ப்ரொடெக்டட் வந்து அது டிசைவ் கிளாஸ்க்கு வரையும் வரும் அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சு போடும் ஸோ அந்த மாதிரி சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அவுட் சைட் ஆஃப் கிளாஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது இன் கேஸ் நீங்கள் அவுட் சைட் ஆஃப் கிளாஸ் நான் ஆக்சஸ் பண்ணியே தீர்வேன் அப்படிங்கிற வந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்டு யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்டுங்கிற ஒரு கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் நெக்ஸ்ட் இஸ் அ ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஃப்ரெண்ட் இந்த ப்ரோக்ராம் பாருங்கள் கிளாஸ் பாக்ஸுங்க ஒரு கிளாஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஹியர் டபுள் பெத் அண்ட் ஃப்ரெண்ட் வாய்ட் ப்ரிண்ட் பெத் இஸ் அவ ப்ரைவேட் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபை இருக்கு இல்லை டிஃபால்ட்னால ரெண்டு ஒரு வேரியபிளும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேமும் டிக்ளேர் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் ஹியர் பப்ளிக்கில் வந்து செட் வித் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் வித் டிக்ளரேஷன் அண்ட் வெல்கம் டு த மெயின் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் பாக்ஸ் கிளாஸ் நேமுக்கு பாக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் கிளியர் பண்ணிட்டேன் அந்த ஆப்ஜெக்ட் டாட் நவ் ஹியர் இந்த பாக்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா இந்த பாக்ஸ் டாட் செட் வித் இல்லையா இந்த டென் வரும்போது டென் பாயிண்ட் ஜீரோ வந்து இந்த செட் வித்தில் அசைன் ஆகும் அசைன் ஆகிட்டு இந்த வித்துக்கு வந்து டென் போயிடும் பட் இது பப்ளிக் ஃபங்க்ஷன் நோ ப்ராப்ளம் இதுவே ப்ரைவே ப்ரிண்ட் வித் ஆஃப் பாக்ஸ் அப்படின்னா ப்ரிண்ட் வித் இஸ் அ ப்ரைவேட் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ப்ரைவேட் ஃபங்க்ஷன் எப்படி நீங்கள் கிளாஸுக்கு வெளியில் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஓகே நீங்கள் அந்த கிளாஸ் நேமும் ஒன்றும் போடல எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுவீங்க அதனால் இந்த ப்ரிண்ட் வித் ஆஃப் பாக்ஸ் இஸ் அவ ஆப்ஜெக்ட் நேம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் நேமை வச்சு யூ பாசிங் த வேல்யூஸ் பாசிங் த வேல்யூஸ் டு திஸ் ப்ரிண்ட் வித் ரிட்ரைவிங் என்ன இந்த பாக்ஸும் நம்ம கிளாஸ் டைப்போட ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி ரிட்ரைவ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம பாக்ஸ் டாட் வித் அப்படின்னு நான் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது இந்த வித்தோட வேல்யூ எவ்வளவோ அந்த டென் இந்த வேல்யூ அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகிடும் பட் இதுலேருந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா ஃப்ரெண்டுன்னு கொடுத்த ஒரே காரணத்துக்காக தான் இந்த ப்ரைவேட்டில் இருக்கிற இந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்மளால் இந்த இந்த இடத்துல நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது ஓகே இதுவே வந்து ஃப்ரெண்டாக இல்லைன்னா ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது வெப்சி ஃப்ரெண்ட் ஃபஸ்ட் ரன் பண்ணுவோம் வித் ஆஃப் த பாக்ஸ் ஸ்டென்னிங் காட்டுது நோ ப்ராப்ளம் இப்போ ஃப்ரெண்டு எடுத்துட்டேன் இப்போ ரெண்டுமே ப்ரைவேட் கே இருக்குது ஃப்ரெண்டு இல்லை நம்ம ஆனால் கீழே வந்து இங்கே ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த
it's not only for private it's also for protected seriya save panni pa i think you understood this friends con friend uh, concept uh, friend function paathom similarly friend class paathirukom friend function mattum da use panna mudiyuma appdi kettingna illa friend class kuda use pannalam இப்போ பாருங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமில் கிளாஸ் ரீட் இன் டென் அப்படின்னு ஒரு சொன்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளாஸ் நேம் அண்ட் ஹியர் ஃப்ளோட் ஏ கமா பி கம்ஸ் அண்டர் த ப்ரைவேட் ஆக்சஸ் ஸ்பேஸ் ஃபயர் பப்ளிக் ஆக்சஸ் ஸ்பேஸ் ஃபயர் கீழே வாய்ட் ரீடு அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அது உள்ளே டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் நான் ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட் யூஸ் பண்ணால் உள்ளே டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் உள்ளே டிஃபைன் பண்ணி ரெண்டு வேல்யூஸ் வாங்கிக்கிறேன் அண்ட் ஃப்ரெண்ட் கிளாஸ் சம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் நான் உள்ளே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் கிளாஸ் வந்து கிளாஸ் சம் வந்து என் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகே நவ் நம்ம மெயின் ஃபங்க்ஷன் எந்த வருவோம் ஹியர் இன்ட் காண்ட் சும்மா ஒரு வேரியபிள் எதோ டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஒரு ரீட் இன்ட் இஸ் மை கிளாஸ் நேம் அண்ட் ஆர்டி இஸ் மை ஆப்ஜெக்ட் நேம் இல்லையா சம் இஸ் மை கிளாஸ் நேம் எஸ் இஸ் மை ஆப்ஜெக்ட் நேம் நவ் வைல்டு டு வைல் டு வைல் குள்ள டி டாட் ஆர்டி டாட் ரீட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஆக்சஸ் பண்ணுறேன் அப்படி உடனே இங்கே போகும் ஸோ ரெண்டு நம்பர்ஸ் வாங்கிக்கோம் வாங்கிட்டு எஸ் டாட் ஆட் ஆஃப் ஆர் டி அப்படின்னு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுவாங்க அது இங்கே இங்கே இருக்கு ஆட் ஆஃப் ஆர் டி ஸோ இந்த இடத்துல கவனிங்க நம்ம என்ன பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல ஃப்ளோட் ஏகாமா பி சவ ப்ரைவேட் இல்லையா ப்ரைவேட்டு ப்ரைவேட் மெம்பர் வேரியபிள்ஸ் ஆனால் நம்ம அதை வந்து கிளாஸ் சம்முங்கிற ஐ மீன் கிளாஸ் சம்முங்கிற ஒரு செப்ரேட் கிளாஸில் வந்து ஆட் பண்ணி ரிசல்ட் டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் ஹவு இட்ஸ் பாசிபிள் ஹலோ பிரதர் ஹியர் வந்து ஏ கமா பி இஸ் அ ப்ரைவேட் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் ஐ மீன் ப்ரைவேட் மெம்பர் வேரியபிள் ஓகே இதை வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து இந்த கிளாஸை விட்டு வெளியில் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் ஓகே பட் அந்த மாதிரி சமயத்தில் தான் நம்ம ஃப்ரெண்டு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு நம்ம இங்கே என்ன டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட் கிளாஸ் சம் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இதுவே இந்த இந்த லைன் அப்படியே கமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இப்போ ரன் பண்ணி பாருங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் வேறு கட்டு ரீட் ஏ இஸ் நாட் அக்சசபிள் ரீட் பி இஸ் நாட் அக்சசபிள் ரெண்ட் பிகாஸ் ரெண்டுமே ரீட் இன்ட் கிளாஸில் வந்து ப்ரைவேட் செக்ஷனில் இருக்குது அது எப்படி அக்சசபிள் ஆகும் சம் கிளாஸில் செப்ரேட் கிளாஸ் அதுவும் ஓகே செப்ரேட் கிளாஸ் எப்படி அக்சஸ் ஆகும் ஸோ சம்முங்கிற கிளாஸை நீங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிட்டிங்கன்னா அப்போது நீங்கள் அதை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி தானே அதுக்காக தான் இந்த இடத்துல சம்ம வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஆக்கினது ஓகே ஓகே நவ் யூ அண்டர்ஸ்டூட் ஐ திங்க் அண்ட் பாஸ் பண்ணிவிட்டு வி ஆர் ஜஸ்ட் ப்ரிண்டிங் த வேல்யூஸ் அவ்வளோதான் இந்த இடத்துல கண்ட் எதுக்கு கொடுத்துருக்கோன்னா ஜஸ்ட் இப்போ ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆனதுன்னா நெக்ஸ்ட் அதே வேல்யூஸ் எவ்வளோ வேல்யூ வேணால் ரீட் பண்ணிக்கலாம் நோ கொடுத்துட்டிங்கன்னா வெளில வந்துடும் just a skipping part of uh, coding idu idu avlava important illa but neenga main a gavanikka vendiyadhu inda friend function la yen apdi call aavudhu abindrudhu okay now we execute pano at the first number 1 2 3 padina ipo zero kurta no okay okay so this is how it executes friend class and uh, now is this point this pointer nu varumbodhu ninga or class oda object vechi and object vechi and member function ninga access panninga member function or member variable access panninga and the particular time la pointer this pointer vandu implicit ah call aagum okay call aayite edha or function or member variable ku point panniterku ana ad explicit ah mudiyala but implicit ah point panniterku but ungalku and this pointer pathi mahathwatha pathi solradhunala நான் அதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் பாருங்கள் ரெக்டாங்கிலுங்கிற ஒரு கிளாஸு ரெக்டாங்கிலுக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்குது டிஸ்ட்ரக்டரும் இருக்குது நாலு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கேன் செட்லன் கெட்லன் செட் வித் கெட் வித் இந்த கோனிங்க திஸ் வந்து ஆப்ரேட்டர் வந்து செட்லன் கெட்லன் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரைவேட்டில் வந்து இட்ஸ் லென்த் இட்ஸ் வித் கொடுத்துருக்கேன் இட்ஸ் ப்ரைவேட் ப்ளீஸ் மேக் நோட் ஆஃப் இட் இட்ஸ் ப்ரைவேட் and uh, here main function varumbodhu rectangle object the rect the rect got get length nu varudhu get length nu varumbodhu enga varudna adukku munadi sorry nama constructor use panni ekom program la rectangle the rect appin varumbodhu nera vande inga varum 
ஏன்னா நம்ம ப்ரோக்ராமில் ஒரே கன்செப்டாக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்துடும் ஸோ இட்ஸ் வித் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இட்ஸ் லென்த் ஈக்குவல் டு டென்னுங்கிற வேல்யூ வந்து ரெண்டு த்ரீ இன்சலைஸ் ஆகிடும் ஓகே இன்சலைஸ் ஆகிட்டு நம்ம கெட் லென்த்னு உடனே இங்கே வரும் இந்த கெட் லென்த் இங்கே வந்துட்டு ரிட்டன் திஸ் இது பாயிண்டர் ஆப்ரேட்டர் ஓகே இதுக்கும் இதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது திஸ் யூஸ் பண்ணாலும் அதே அவுட்புட் தான் காட்டணும் திஸ் யூஸ் பண்ணாட்டினும் அதே அவுட்புட் தான் காட்ட போகுது ஏன்னா அது இது இம்ப்ளிசிட்டாக நடக்குது நம்ம இங்கே எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக சொல்கிறோம் ஓகே உங்களுக்கு திஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்குது பாயிண்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல தான் நான் அந்த ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரிட்டன் திஸ் இது வந்து பாயிண்டர் ஆப்ரேட்டர் ஓகே நம்ம பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ரேட்டரை பார்த்துருக்கோம் ஒரு மைனஸ் அண்ட் கிரேட்டர் தேன் சைன் இட்ஸ் லென்த் ஓகே இட்ஸ் லென்த்து நான் ஆல்ரெடி நம்ம வேல்யூஸ் இன்சலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இட்ஸ் டென் அந்த டென்ங்கிற வேல்யூ வந்து ரிட்டன் ஆகும் சிம்லர்லி ஃபார் அடுத்தது என்ன எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னா கெட் வித் கெட் வித் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது கெட் வித் பார்த்திங்கன்னா அதே தான் ரிட்டன் இட்ஸ் வித் இதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இல்லை திஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை யூஸ் பண்ணல இதை யூஸ் பண்ணாட்டியும் திஸ் தான் ஓகே ஸோ இம்ப்ளிசிட்டாக அது கால் பண்ணிக்கும் அகெயின் செட் லென்த்து செட் வித்து திருப்பியும் அதே ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகுது ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டின்ற வேல்யூ இன்சலைஸ் பண்ணி ஸோ திஸ் இஸ் ஆஃப் இட் எக்ஸிக்யூட்ஸ் அண்ட் அது எண்டு டிஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும் ஓகே அது இம்ப்ளிசிட்டாக கால் ஆகிடும் இப்போ ப்ரோக்ராம் பாருங்க டென் ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி டென் இதில் ஒன்று பண்ணுறேன் இப்போ நான் திஸ்ஸை எடுத்துகிட்டு ரன் பண்ணுறேன் அதே அவுட்புட் தான் காட்ட பாருங்கள் திஸ் எடுத்துட்டேன் ஓகே ஃபைவ் சேஃப் இட் இஸ் ஏ திஸ் ஸோ இதில் என்ன தெரியுது திஸ் இஸ் இம்ப்ளிசிட் சரியா அது எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக காட்டணும்னு அவசியம் கிடையாது இட்ஸ் இஸ் இம்ப்ளிசிட் ஓகே ஸோ வில் கோ த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் சைடஸ் ஸ்டாட்டிக் மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸ்டாட்டிக் மெம்பர் பார்த்திங்கன்னா வேல்யூஸ் வந்து ரீட்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஐ மீன் ஸ்டாட்டிக் மெம்பர்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சீல பார்த்துருக்கோம் வேல்யூஸ் வந்து ரீட்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் சிமிலர்லி இயர் ஆல்சோ அங்கே வேல்யூஸ் ரீட்டைன் ஆகும் பட் இந்த இடத்துல ஸ்டாட்டிக் மெம்பர்ஸ் வந்து கிளாஸில் யூஸ் பண்ணுறதால நம்ம ஆப்ஜெக்ட் வச்சு தான் மெம்பர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது கிளாஸை வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கிளாஸை வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் அந்த கிளாஸ் நேம் ஓகே இது அதான் இங்கே சொல்லிக்க பாருங்கள் ஸ்டாட்டிக் மெம்பர்ஸ் ஆர் பிலாங்கிங் டு த கிளாஸ் இட் செல்ஃப் நாட் டு த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் பிலாங் ஆகுது ஸ்டாட்டிக் மெம்பர்ஸ் இட் பிலாங்ஸ் ஒன்லி டு த கிளாஸ் நாட் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகே அதே தான் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கும் ஓகே ரெண்டும் இதுவும் சேம் பட் இன் ஸ்டாட்டிக் மெம்பர் வேரியபிள்ஸ் என்ன வேரியபிள் அந்த ஸ்டாட்டிக் வேரியபிளோட வேல்யூ வந்து என்ன வேணாலும் நீங்கள் இன்சலைஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் டிஃபால்ட்டாக ஜீரோ நீங்கள் எதுவுமே இன்சலைஸ் பண்ணால் டிஃபால்ட்டாக ஜீரோன்னு எடுத்துக்கோ பட் இன் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்டை பேஸ் பண்ணி எது பண்ணாதனால நம்ம திஸ் பாயிண்ட்டர் தேவைப்படாது திஸ் பாயிண்ட்ரு என்ன சொன்னோம் கரெண்ட்டாக எந்த ஆப்ஜெக்ட் பாயிண்ட் பண்ணிட்டுருக்கோ அது தான் எடுத்து காமிக்கோன்னு சொன்னோம் பட் இதில் நம்ம ஆப்ஜெக்டே யூஸ் பண்ணாத காரணத்தினால திஸ் பாயிண்டரே தேவைப்படாது அது தான் இங்கே சொல்லியிருக்கு நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்டாட்டிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்லி டு த ஸ்டாட்டிக் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகே நான் அது இன்னொன்று பாருங்கள் ஸ்டாட்டிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்டாட்டிக் மெம்பர் வேரியபிள்ஸ் தான் பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஸோ அதான் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் இது ஸ்டாட்டிக் மெம்பர் வேரியபிள்ஸ் வரும் ஓகே ஸோ பிளிக் மேக் அவுட் ஆஃப் இட் அண்ட் வில் கோ டு த ப்ரோக்ராம் பண்ணுங்கள் பாக்ஸ் அப்படின்ட்டு மூணு வேரியபிள் இருக்குது ஸ்டாட்டிக் இஸ் அவர் கீவேர்ட் என்ட் ஆப்ஜெக்ட் பாயிண்ட் இது தான் நம்ம ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் அண்ட் பாக்ஸை வந்து சும்மா நம்ம உள்ளே டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அண்ட் ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும்போது கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரி அந்த இன்கேஸ் ஆஃப் இம்ப் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டாட்டிக் வே வேரியபிளோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒன்றுக்கிறதுக்காக தெரிஞ்சுருக்கேன் அண்ட் வில் கோ டு த மெயின் ஃபங்க்ஷன் மெயின் ஃபங்க்ஷன் பண்ண இனிஷியல் கவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸ் ஆஃப் கெட் கவுண்ட் இந் இது எதுக்கு வச்சுருக்கேன் அப்படின்ட்டா உங்களுக்கு ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் ஆன் மாதத்தில் நம்ம ஜீரோன்னு இன்ஷலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகே இந்த வேல்யூ வந்து இனிஷியல் கவுண்ட் ஓகே அண்ட் ஹியர் மேக் ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட் இந்த இடத்துல நாங்கள் ஆப்ஜெக்ட் கவுண்ட்டை வந்து நாங்கள்
பாக்ஸ் டூ கால் ஆகுது அதே சிம்ல இங்க வருது திருப்பி கன்சப்டர் கால் ஆகுது ஆப்ஜெக்ட் கவுண்ட் வந்து டூ ஆகுது நவு ஃபைனல் கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கெட் கவுண்ட் கெட் கவுண்ட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் கவுண்ட்டை வந்து காட்டுறதுக்காக ஏன் ஆப்ஜெக்ட் கவுண்ட் வந்து காட்டணும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஸ்டாட்டிக் மெம்பர் ஃபங் மெம்பர் வேரியபிள்ஸை வந்து ஸ்டாட்டிக் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதனால் ஸ்டாட்டிக் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் இன்ட் கெட் கவுண்ட் இது மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் ஹியர் ரிட்டன் ஆப்ஜெக்ட் கவுண்ட் இஸ் அவர் ஸ்டாட்டிக் வேரி மெம்பர் வேரியபிள் அது ரிட்டன் பண்ணுது ஸோ ஆப்ஜெக்ட் கவுண்ட் வந்து டூ ஓகே அது இங்கே வந்துடும் நவ் ஹியர் இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற இது வரைக்கும் நம்ம பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணல இன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பாயிண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இப்போ பாக்ஸ் ஸ்டாப் பிடிஆர் ஜாவ் பாயிண்ட்டை நம்ம நம்ம ஆல்ரெடி சீலே பார்த்துருக்கோம் இந்த பிடிஆர் ஈக்குவல் டு இந்த அட்ரஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் பாக்ஸ் ஒன் பாக்ஸ் ஒன் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் இது கால் ஆகும் இந்த அட்ரஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் கால் ஆகிட்ட அப்புறம் இந்த பிடிஆர் வால்யூம் இந்த இந்த ஆப்ரேட்டர் லாஸ்ட் நம்ம திஸ் பாயிண்டர்லேயே பார்த்தோம் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் அ பாயிண்டர் வி கோயிண்ட் ஆக்சஸ் த ஃபங்க்ஷன் யூசிங் த ஆரோ ஆப்ரேட்டர் இந்த ஆரோ ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ண அப்புறம் இந்த லென்த் ப்ரெத் ஹைட் கம்ப்யூட் ஆகும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த வேல்யூஸ் ஆஃப் திஸ் அ பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் பாக்ஸ் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வால்யூம் கம்ப்யூட் ஆகும் சிம்லி ஃபார் பாக்ஸ் டூ ஸோ நீங்கள் இதில் மெயினாக கவனிக்க வேண்டியது ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்ஸ் ஓகே ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்ஸ் வில் பி கால் ஸ்டாட்டிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் திஸ் பாயிண்டர் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த வேல்யூஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அது ரன் பண்ணுவோம் ஸோ பாருங்கள் இனிஷியல் கவுண்ட் ஜீரோ கன்செப்ட் வந்து ரெண்டு வாட்டி கால் ஆகுது ஃபைனல் கவுண்ட் வந்து டூ வால்யூம் ஆஃப் த பாக்ஸ் வந்து ஒன்று ஒன்று ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அண்ட் வால்யூம் ஆஃப் பாக்ஸ் டூ இஸ் டுவெல் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் எக்ஸிக்யூட்ஸ் ஸோ ப்ளீஸ் மேக் நோட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் ஸோ வி கேம் டு த எண்ட் ஆஃப் த செஷன் இட் வாஸ் அ வெரி லாங் செஷன் ஐ ஹோப் ஸோ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கான்செப்ட் வெரி வெல் நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷனில் ஊப்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஐ மீன் த எக்ஸ்டெண்டட் பார்ட் ஆஃப் த ஊப்ஸ் இது வரையும் பார்த்தது ஊப்ஸ் தான் இது தவிர ஊப்ஸில் இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்குது அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷனில் பார்ப்போம் அன்டில் தென் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் அலாட்